tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que todos estamos doidos para que a terceira temporada de Hilda estreie. Não é novidade para ninguém. Afinal, a gente quer saber o que vai acontecer com a nossa jovem heroína da série, transformada agora em uma troll. Então, bora ver esse vídeo comigo juntos até o final para a gente descobrir e conversar o porquê a Hilda virou um troll. Mas para isso, para que a gente descubra o que levou a Hilda a se transformar em uma troll, o porquê a Hilda se transformou em um troll, a gente precisa relembrar do último episódio da segunda temporada. Esse episódio mostra bastante a relação da Hilda e da mãe dela. Já começa com elas discutindo, e então a Hilda e a mãe vão parar no que a gente pode dizer um reino troll, uma caverna cheia de trolls. Toda a temporada, todo o roteiro, ele é voltado para mostrar, assim a relação delas e o crescimento delas juntas. A gente tem um episódio em que a Hilda mente pra caramba pra mãe dela e a mãe acaba descobrindo, elas discutem. Isso acontece nesse episódio também, no último episódio da segunda temporada. Elas acabam discutindo e isso tudo é um plano para mostrar pra gente o quão é importante esse crescimento, essa relação. No final de tudo, a mãe da Hilda sempre tem um carinho enorme por ela e demonstra o grande amor que ela sente. Já do outro lado, indo na contramão entre a relação da Hilda e da sua mãe, a gente tem a mãe troll e o bebê troll. Eles são pouco explorados durante toda a série, isso é bem verdade. Mas dá pra ver que a relação deles dois já é mais próxima, já é de mais confiança, tem um carinho ali mais explorado, mais aprofundado. E a Hilda e a mãe, elas estão crescendo, elas estão caminhando juntas entre as dificuldades e os acertos, os erros e crescendo. Mas a gente já consegue ver que a mamãe troll e o bebê troll têm um carinho ali, um amor muito grande. E é isso que a Hilda e a mãe também vão desenvolver e a alcançar até o final da série. Agora a gente vai acabar unindo as duas visões e chegar em duas vertentes dos motivos que podem ter levado a Hilda a se transformar numa troll, o porquê que ela virou uma troll. Bom, a mamãe troll e o bebê troll têm uma relação mais próxima e durante todo esse episódio a gente vê que a mamãe troll vê a relação das duas, da Hilda e da mãe. E nessa relação ela percebe que existe sim muito carinho, muito cuidado, né? A mãe da Hilda quer tratar ela bem, cuidar dela com amor e com carinho. Mas que existe ali uma dificuldade para que isso se desenvolva ainda mais. No começo desse episódio, a Hilda acaba falando que ela queria ser mais livre, porque a mãe dela só fica em cima dela, não deixa ela fazer as coisas que ela quer. Muito certo a mãe da Hilda, por sinal, porque a Hilda é bem novinha. E ela acaba falando, a Hilda acaba falando, então, que ela gostaria, olha aí, ó, ó o plot, que ela gostaria de ser um troll. Porque se ela fosse um troll, ela seria mais livre, poderia tomar as decisões que ela quisesse. Bom, galera, esse vídeo já tá chegando no final e agora vem as duas possibilidades que eu acredito que sejam os motivos, os possíveis motivos, pelo qual a Hilda acabou virando uma troll. O primeiro deles seria para trocar os valores, mostrar as diferenças entre os trolls e os humanos. Afinal, existe sim uma guerra ainda não declarada entre humanos e trolls. A Hilda estando como um troll vai mostrar um outro lado, vai fazer com que os humanos enxerguem como os trolls vivem. Que eles não são uma grande ameaça nesse desenho. Eles não são uma ameaça, eles só querem viver a vida deles, eles não se preocupam com os humanos, eles passam a vida deles vivendo tranquilamente, em paz e harmonia. E os humanos é que estão ali bolando jeitos de deixar os trolls loucos, de deixar eles longe, de caçá-los de uma certa forma. Então esse seria um dos motivos pelo qual ela virou um troll, mostrar a realidade dos trolls, que eles não são tão malvados assim. Já o outro motivo, o real motivo que eu acredito que seja o que a terceira temporada vai nos mostrar é para que a Hilda compreenda a relação dela com a mãe dela, para ela veja o quanto 
quanto é importante essa relação, essa hierarquia, né? Quando a mãe dela pede uma coisa, a mãe dela pediu pra ela, filha, vamos jogar um jogo com a mamãe. Ah, não, eu quero fazer outra coisa. E aí ela acaba mentindo de novo e rola uma certa discussão. Nem sempre quando os nossos pais discutem com a gente, quer dizer que a gente tá sendo castigado. Às vezes eles querem o nosso melhor. E muitas vezes, por falta de maturidade, a gente acaba não entendendo, acaba discutindo. Então eu acredito que os motivos reais para Hilda sim ter se transformado em um troll é para que ela compreenda esse carinho, compreenda essa relação e tenha uma relação ainda melhor com a mãe dela. Ela vai passar esse período sim sendo uma troll, vendo como é a vida deles, vendo como a mamãe troll se porta, que também, sendo uma troll, existem necessidades, existem coisas que precisam ser cumpridas. Bom, galera, é isso o que eu acho que foi o motivo principal que levou a Hilda a se transformar em um troll. Mas e vocês? O que, que vocês acham? Por que, que vocês acham que ela virou um troll? Não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. Tem tantas hipóteses, tantos porém, tantos parênteses que deixa a gente um tanto louco. Mas eu quero ouvir, sim, os motivos que vocês acham que levaram levaram a mamãe troll a transformar a Hilda em uma troll. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye!